আমার বয়স বুঝবে তো আমি আজকে মিটিং যে Good afternoon, Honorable Hello. Secretary. Good to see you. Assalamu alaikum, sir. Hello, Assalamu alaikum. Sir. Amar Munahaje. Hello, Robert. Hello, sir. I see you. How are you? I see you. Yes, very good. Thank you. Good I afternoon. hope you're well. Good I afternoon. Cannot... I can't hear you. Can you hear me now? Yes, I am hearing you now. Okay, very good. Yeah. That's very good to see you. Thank you, sir. Uh, thank you. Thank you very much. So, Uposthit Shabbat Shabrin, we are welcome to the report. You are welcome also. Then uh, we can start our uh, meeting. Now I request Mr. Istrat Javin or Imanumun Nobi, who will present the uh, uh, paper. আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কৃষক সংগঠনের জন্য আর্থিক সেবা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আজকের এই দ্বিতীয় প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি সভার সম্মানিত সভাপতি সচিব মোহাম্মদ নাসিরুজ্জামান স্যার কৃষি মন্ত্রণালয় এই এমআই প্রকল্পের অন্যতম একজন গার্জিয়ান আমাদের ওনারই প্রচেষ্টা এই প্রকল্পটি আমরা আসলে বাস্তবায়ন করছি আমাদের শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান বিএডিসি শ্রদ্ধেয় মহাপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর শ্রদ্ধেয় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বৃন্দ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের আমাদের স্টিয়ারিং কমিটির কৃষক সংগঠন ভাই এবং বোনেরা স্যার আমি আমার সংক্ষিপ্ত কার্য বিবরণী পত্র উপস্থাপনের আগে মন্ত্রণালয় এবং আপনার নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর কর্মকর্তা আমি এটা ধন্যবাদ দিতে চাই যে আমরা জাস্ট করোনার অভ্যেদে আগে স্যার পনেরো তেরোই পনেরোই মার্চ আপনার উপস্থিতিতে যে স্যার আমরা শুভ সূচনা করেছিলাম যে আলু রপ্তানি করার জন্য গুড এগ্রিকালচার প্র্যাকটিস অবলম্বন করে সেটা শেষ করেই স্যার আমরা আসলে লকডাউনে পড়ে গেলাম এবং লকডাউনের পরে স্যার আমরা যে ভার্চুয়াল কল সেন্টার গুলার যে উদ্যোগটা আমাদের কৃষক সংগঠনের সদস্যরা নিয়েছিল সেই উদ্যোগের যে সফলতা আমরা পেয়েছি সেই সফলতা নিয়ে রেখে আমরা চোদ্দটি কমিউনিটি ওয়েবেনার সিরিজের যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আপনাকে পেয়েছিলাম আপনার উৎসবেঞ্জক যে 
বক্তব্য এবং নির্দেশনা ছিল সেই নির্দেশনা অনুসারেই স্যার আসলে আজকে আপনার সামনে আমরা হাজির হয়েছি দুইটা একটা ভালো সুখবরও দিয়ে স্যার শুরু করি সেটা হলো যে আমাদের এই যে করোনাকালীন সময়ে যে আমাদের যে যে সংগ্রামটা ছিল কৃষক সংগঠনের এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের যে অব্যাহত যে প্রচেষ্টা কারিগরি আমাদের যে স্যার বিভিন্ন ধরনের অনুমোদন কাজে আমাদের যে সহায়তা করা এবং আমাদের সংশ্লিষ্ট যে ডি ডব ডিএলএস বিএডিসি যে প্রচেষ্টা বাংলাদেশ ব্যাংকের যে প্রচেষ্টা এবং এই ভার্চুয়াল কল সেন্টার গুলোর মাধ্যমে যে জীবন জীবিকা অব্যাহত রাখা এটার জন্য স্যার আমাদের যে এফ এসপি থেকে আমরা একটা পুরস্কারও পেয়েছি যে এই শিশু সংগঠন গুলোর জন্য আরো অতিরিক্ত টু পয়েন্ট ফোর এইট মিলিয়ন ডলারের পাশাপাশি অতিরিক্ত ওয়ান পয়েন্ট টু টু মিলিয়ন ডলারের একটা অ্যাওয়ার্ড আমাদেরকে তারা দিয়েছে যে জন্য আপনার একটা অনুমোদন প্রয়োজন আমি আজকে এটা হাজির করবো আপনার সামনে স্যার আমি আবারও ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদেরকে এই সুযোগটা করা করে দেওয়ার জন্য আজকের সভায় আমাদের অগ্রগতি আপনার সামনে পেশ করার জন্য প্রকল্পের একটু সার সংক্ষেপ আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরছি যে আমাদের সংগঠন প্রকল্পটি পঞ্চান্নটি প্রডিউসার অর্গানাইজেশন নিয়ে কাজ করছে তাদের একটি শীর্ষ সংগঠন আছে সার বাংলা কৃষক সোসাইটি যেটা স্যারের আসলে একটা বড় ধরনের ইনোভেশন আইবিপি থেকে শুরু করেছিলাম স্যারের সাথে আমরা যাত্রা এবং এটি আসলে খুব ভালোভাবে কাজ করছে মোট আট হাজার সদস্য সংখ্যা এখন এই পঞ্চান্নটি সংগঠনের এবং আমাদের কার্যক্রম সম্প্রসারিত মোট পনেরোটি ভ্যালুজন আমরা কাজ করছি ফসল স্যার আমাদের শুনতে পাচ্ছেন আমাকে আপনারা সবাই फाइनान जीवन जीविका रेखे बत्रीसर डाटाबेस सरकार घोषित स्वल्प सूदे ऋण যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ নিবিড়ভাবে আমাদের সাথে কাজ করছে কিছু ব্যাংকও আমাদের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করছে ওনাদের উপদেশনায় এবং এই পর্যন্ত আমরা প্রায় নয়টি সংগঠনের সাথে ছয়টি ব্যাংকের লিঙ্কেজ করতে পেরেছি এবং দুশো আটষট্টি क्षुद्रांतिक कृषक बैंक जमानत विहन 
লোন নিয়েছে এই পর্যন্ত টোটাল আর স্যার এবারে যে সরকার ঘোষিত যে স্যার স্টিমুলিটা আছে যে প্রণোদনা দিয়েছেন माननीय প্রধানমন্ত্রী করোনা কালীন সময়ে 2 থেকে 4% সুদে ছিল জন্য আপনি জানেন খুশি হবেন যে প্রত্যেকটা সংগঠনকে মেম্বারদেরকে কিন্তু আমরা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করে ফেলেছি ফলে ওনারা একটা অগ্রাধিকার পাবে এবং ব্যাংক দিনে দিনে আমাদের এই কাজগুলো আসলে খুব ভালোভাবে নিচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি উনি আছেন ডিজিএম মহোদয় কৃষি ঋণ বিভাগের উনি হয়তো পাশে সুযোগ করে স্যার আপনার সাথে কথা বলবে যদি সুযোগ দেন যে এই এজেন্ট ব্যাংকিং এর জন্য কৃষি সমবায় গুলার যে গাইডলাইনটা আছে সেই গাইডলাইনটাতে আসলে আরো কাজ করার অনেক সুযোগ আছে অনেক বড় ধরনের সুযোগ উন্মোচন করার সুযোগ আছে স্যার আমাদের সুপারিশ দুই ছিল যেটা স্যার এমএম এর গ্রান্টটা ব্যবহার করতে হবে কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার স্যার আইপিপি নি রেখে আপনি আমাদের যে ঠিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার গুলো তৈরি করতে হবে সংগঠন সংগঠন যেন সেবা পরিষেবা প্রদানের একটা আধার হয় ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষীরা যেন ওয়ান স্টপ সার্ভিস গুলো যেন সংগঠন থেকে পেয়ে যায় তো সেই নির্দেশনা মোতাবেক এবং একই গাইডলাইন দিয়ে আমরা স্যার 14 টি কমিউনিটি ফার্ম মেশিনারি শেড এস্টাবলিশ করেছি 14 টি সংগ প্রতিটি সংগঠন একটি করে এই ফার্ম মেশিনারি গুলো যেগুলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্কেল খুব বড় ধরনের ফার্ম মেশিনারি না যেগুলো স্যার উপযোগী 11টা 20 গ্রাম স্যার আপনার আরেকটা প্রচেষ্টা সেই 20 গ্রামে স্যার ড্রাইং এবং সানিং ফ্লোর এবং স্টোরেজ ফ্যাসিলিটি গুলো স্যার তারা আমাদের পাইলট গ্রান্টটা নিয়ে করেছে মেডিসিনাল প্ল্যান্টে স্যার দুইটা নার্সারি করেছে যা স্যার আপনারা সেন্টার উন্নত মানের চারা গুলো স্যার সদস্যদের দিতে পারে 19 টি কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার করা হয়েছে হলো গো খাদ্য তৈরি করার জন্য ফিড মেশিন মেশিন ফিড হলার মেশিন छात्र মাছের খাদ্য ডাক্তারি করতে পারে এই সবগুলো কাজ করা হচ্ছে শুধুমাত্র স্যার তার কৃষকদের উৎপাদন খরচটা কমিয়ে নিয়ে আসার জন্য এবং এখানে আমরা ডি ডিএলএস এবং ডফের এবং বিএডিসি সহায়তা নিয়েই তাদের জন্য যে রেশনটা খাবারের যে গুণগত মানটা ফার্টিলাইজারের যে মানটা এই গোটাটা এবং গুড এগ্রিকালচার প্র্যাকটিস গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিস এই সবগুলো অবলম্বন করে যদি আমাদের এখানে অ্যাক্রেডিটেশন নাই কিন্তু বাংলা গ্যাপ যেটা করা আছে এবং যতটুকু পারি এফইউ যে ম্যানুয়াল গুলো আছে গো গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিসের গুড এগ্রিকালচার এগ্রিকালচার প্র্যাকটিসের কিছু भाग करेंगल फाइनल बाकी पंद्रह संगठन सर लार्निंग ग्रांट और पायलट ग्रांट गा पे कमन फैसिलिटी सेंटर कर স্যার এই ছিল সুপারিশগুলো আসি আলোকে স্যার ওয়ার্ক প্ল্যানে যে অপরচুনিটি আমরা আছি তিন বছরের ওয়ার্ক প্ল্যানটা স্যার আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি আমরা আউটপুট ওয়ান স্যার ছিল যে আপনি সব সময় বলতেন যে একটা টেকসই সংগঠন হলো টেকসই একটা সংগঠন হলো ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকদের সকল সমস্যার জবাব এই টেকসই সংগঠনটা করতে গিয়ে যে লার্নিং গ্রান্টটা দিয়েছিলাম সেখানে যে 20 জন ফার্মার বিজনেস ফ্যাসিলিটি ডেভেলপ করা হয়েছে এই 20 জন পরে গিয়ে আবারো 55টা সংগঠন আরো 110 জন বিজনেস ফ্যাসিলিটি তৈরি করেছে এই 120 110 এবং 20 এই 130 জন ফার্মার বিজনেস ফ্যাসিলিটেটর এবং ফার্মার অ্যাকাউন্ট্যান্ট এরাই কিন্তু এখন আমাদের মূল প্রাণের সঙ্গে মূল ড্রাইভার এই এমএমআই চালায় নেওয়ার জন্য আমরা শুধু পিছন থেকে আমরা এবং সরকারি যে অধিদপ্তর ডিডিএলএস ডফ আমরা পিছন থেকে ব্যাকস্টপিংটা দিচ্ছি তো আউটপুট ওয়ান এ স্যার আমরা আসলে কাজগুলো খুব ভালোভাবেই করতে পেরেছি আউটপুট টু তে আমরা কালেকশন পয়েন্টে এই যে পাইলট গ্রান্টে আমরা অ্যাক্টিভিটি 2.1 পর্যন্ত আমরা মার্চের পর্যন্ত আমরা একদম ফুল কমপ্লিট করতে পেরেছিলাম আউটপুট টু এই আউটপুট টু এর অ্যাক্টিভিটি 2.2 এই যে ইনক্লুসিভ ভ্যালু চেইন ভ্যালু চেইনটাকে স্যার প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন দ্বারা গভর্ন করা লোকালি এরাই যেতে গভর্ন করতে পারে দাম দর একটু ডাইরেক্ট চ্যানেল লাইজ হতে পারে এইগুলাতে আসলে কাজগুলো করোনার কারণে সময় কিছু রব হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ভার্চুয়াল কল সেন্টার গুলো নতুন ইনোভেশন গুলো চলে আসাতে আমরা এখানে অনেকটা আমাদের অন্য অন্য নাইবরিং কৃষকরা যেখানে স্যার দামটা খুব ভালো পায় না কিন্তু যারা স্যার একসাথে তারা জনে জনে বিক্রি না করে জনে জনে ইনপুট না কিনে যারা বাল করেছে যারা সংগঠনের মাধ্যমে বিক্রি করেছে তারা আসলে কিন্তু 
একটু ভালো জায়গাতে যেতে পেরেছে কিন্তু এখানে অনেকগুলো কাজ করার সুযোগ আছে আপনি ইনোগ্রেশন ইয়েতে স্যার আপনি যখন কমিউনিটি ওয়েবিনার সিরিজগুলো যখন ওপেন করেন তখন আপনি বলেছিলেন যে আমরা অ্যাপস গুলো কিভাবে ডেভেলপ করব সেটাই এখন স্যার আমাদের সামনের দিনের মেইন কাজ যে কিভাবে আমরা অ্যাপস গুলো করে সংগঠনকে বাংলা অ্যাপস গুলো তাদের হাতে তুলে দিয়ে আসব এই কাজগুলোর জন্য আসলে আমরা যে কাজগুলো এই আউট অ্যাক্টিভিটি টু পয়েন্ট টু থেকে থ্রি পয়েন্ট টু পর্যন্ত অনেকগুলো কাজ এই সময় আমাদের ডিসডাপটেড হয়েছে সেগুলো এক দরকার আমার স্যার আউটপুট থ্রি তে স্যার যেটা হয়েছে যে प्रथम आर्थिक अग्रगति क्षेत्र खर्च करते बड़ फंड चले गोटी टाइम चले गुद्धम छोड़ने जुगानी इनोवेशन बीडीसी चेयरमैन महोदय डाल तेल बीजे प्रकल्प परिचालक जिन आज नूर इसलम भाई मिजान भाई बरशाल आखार भाई उनारा सबा मिले सर बेतागी नब्बे एकर कम्पैक्टेरिया त्रिश एकर एक कम्पैक्टेरिया बीस एकर कम्पैक्टेरिया तीन जगह पायलट इंटर कर रेजल्ट खुब भलो शुद्ध आमफान कारण सेकेंड हार्वेस्ट और थार्ड हार्वेस्ट तुलते पर तरह सर क्योंकि बीस टन मुग डाल सर बीडीसी संग्रह कर विशाल विषय दुशो दस टन मत मेट्रिक टन मत पेडिसिड सर गे आउटसिड सर एक चल्लिस चल्लिस एकर कम्पैक्ट जो चार्ट अर्गानाइजेशन नेतृबृंद क्षेत्रोडक्ट फेयर छड़ा 
এবং স্যার আমাদের যেটা হলো যে এই আপনার আল্লাহর রহমতে আমাদের যে আট হাজার কৃষক এই যে ভার্চুয়াল কল সেন্টার গুলা করাতে জনজনে কেনা বেচা বন্ধ করাতে ইভেন ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশনটা মোবাইল বেস এই যে রকেট নগদ নগদ এই অ্যাপস গুলা ব্যবহার করাতে আমাদের এই আট হাজার কৃষক এবং তাদের পরিবারের কেউ কিন্তু এখনো করোনা আক্রান্ত হয় নাই এটা একটা বড় ধরনের সফলতা বলবো যে ভার্চুয়ালি যাওয়ার কারণে ফলে কৃষকদের মাঝে স্যার আসলে কিছু প্রোটেকটিভ গিয়ার দেওয়ার ব্যাপার আছে তাদেরকে মাস্ক এই সচেতনতা ডিসইনফেক্টেন্ট গুলা ব্যবহার করার ব্যাপার আছে বায়োসেফটি বা বায়োসিকিউরিটি ব্যবহার করার প্রয়োজন আছে এবং স্যার ভার্চুয়াল কল সেন্টার গুলাকে আরো একটা সাপোর্ট দিয়ে তাদেরকে একটা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দাঁড় করিয়ে আর একটু সময় লাগবে আমাদের অ্যাপস গুলো তৈরি করতে এবং এই স্যানিটারি এবং ফাইটো স্যানিটারি যে প্র্যাকটিসটা স্যার আলুর যেই এক্সপোর্টটা স্যার আপনি আপনার নেতৃত্বে আমরা করেছি 1000 মেট্রিক টন এবং পরে সামসু বি স্যার 43 মেট্রিক টন টোটাল গেছে আমাদের এখান থেকে আমাদের গেছে 1000 মেট্রিক টন এটা গোটাটাই কিন্তু এই স্যানিটারি কন্ট্রোলটা এবং গ্যাপটা ফলো করার জন্য ফলে এখানে স্যার হিউজ ইনভেস্টমেন্টের সুযোগ আছে তো এখানে আমরা কিছু ডেমোনস্ট্রেশন করতে চাই স্যার আপনার নেতৃত্বে আপনার যদি অনুমোদন प्रयोजन शेष कर माइल फलक उन्मोचन कर प्रयोजन कैमना प्रोजेक्टर एक फर्माल ये नियम आज आपने ये बचर की की प्रक्रियर करते चान एवं आपनर वार्क प्लान ये दुईटा उपस्थापन करते हैं दुईटार एक देखल ना अपने कि क्ज करबें ये बचर एवं कत ट इतिम्य सर प्राय প্রায় আমাদের 71 ভাগ টাকা খরচ হয়েছে আর 28 ভাগ টাকার মত আমাদের 28% টাকার মত আমাদের আছে আমাদের হাতে তো এটা দিয়ে আমাদের সামনের দিনে যে কাজগুলো আছে সেই সেই কাজটা আমরা শেষ করতে পারবো স্যার সেই কাজটা কি সেই কাজটা কি স্যার প্রক্রিয়ামেন্ট আছে কিনা স্যার আমাদের বড় ধরনের কোনো প্রক্রিয়ামেন্ট নাই স্যার কারণ প্রক্রিয়ামেন্ট এর জিএফএসপি এডিশনাল ফাইনান্সে জিএফএসপি স্যার প্রক্রিয়ামেন্ট এলাও করে নাই আচ্ছা স্যার আর শুধুমাত্র স্যার ওই যে সফটওয়্যারের কাজগুলো আর কি স্যার ট্রেনিং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এবং স্যার বায়ার সেলার মিটিং এবং মার্কেট লিংকেজটা ঘটাই দেওয়া এই যে অ্যাওয়ারনেসটা সে হেলথ সেফটি ফার্মারদের মাঝে স্যার আসলে তাদের হেলথ সেফটির বিষয়টা এই বায়ো সিকিউরিটি বায়ো সেফটি এখন যারা আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত আছেন আমরা তাদের একটু কথা শুনি স্যার যে কথা বলবেন তিনি একটু হ্যান্ড রেজ করে কথা বলবেন রিতা দি বলেন যে কথা বলতে চান তিনি হ্যান্ড রেজ করে কথা বলবেন আমি তো ফজলুকে দেখতে পাচ্ছি তো ফজলু যদি কথা বলতে চায় তাকে হ্যান্ড রেজ করতে হবে কারণ এমএমআই এমএমআই এর যারা সফল ভোগী তাদেরকে ডিজিটালি ও এক্সপার্ট হতে হবে ফজলুকে দেখলাম আমি একে দেখলাম মামুনকে দেখলাম রেনুওয়ালার নাম দেখছি অবশ্য নেমন রেনুওয়ালাকে দেখি নাই 
রীতা বর্মা কথা বলতে চাই রীতা বর্মা বলেন আপনি রীতা ব্রহ্ম রীতা ব্রহ্ম বলেন माननीय सचिव कृषि मंत्रालय के धन्यवाद सूझ कर देर कृषक दे पक्षे प्रतनिधित्व कर सूझ पे आनंदित क्षुद्र प्रानिक कृषक प्रकल्प शेष हो गई गुलो के जत्न कर फूल और फले भरिए दिए मोबाइल धरते मोबाइल धरे कृषक पड़े थकतम क्योंकि आधुनिक प्रजुक्ति संगठन के सुशासन और जवाबदेहित मूलक प्रत्येक संगठन के शक्तिशाली करते पे सांगठन सांगठनिक सक्षमता बृद्धि करते पे प्रशिक्षित प्रत्येक संगठने दु जन एक संगठन आर्थिक व्यवस्थापना देखे रखे क्षति रूलार फेब्रुआर मास कृषिपन्न कलेक्शन पॉइंट बाहर झापाई पड़ी तेज बिक्री गुला नष्ट है दाम कम पाई क्या 
বিক্রি আমাদের পণ্যগুলো নষ্ট হয়ে না স্যার আমরা কালেকশন সেন্টার গুলোকে আমরা এখনো এই পণ্যগুলো আমরা কালেকশন সেন্টারে কিছু কিছু পণ্য রাখি বড় বড় পাইকারে এসে নিয়ে যায় এবং আমাদের ভার্চুয়াল ভার্চুয়াল কল সেন্টারের মধ্যে আমরা মাধ্যমে আমরা বিক্রি করি আমরা আমাদের সামনে আরো পরিকল্পনা আছে স্যার আমরা প্রত্যেকটা সংগঠনে একটি করে নিরাপদ খাদ্যের জন্য একটা নেট হাউস তৈরি করতে চাই স্যার আমরা এই এম এম আই প্রকল্প মধ্যে থেকে আমরা সামনের স্বপ্ন দেখি স্যার এই স্বপ্নটা হলো আমাদের সংগঠন গুলাকে যে যে পরিকল্পনা আছে যে বসত বাড়িতে সবজি চাষ এই যে সবজি চাষ এটা নিরাপদ খেতে হবে আমাদের এখন যাই খাই না কেন তার মধ্যেই আছে বিভিন্ন রকমের মেডিসিন দেয়া এর জন্য আমরা চাই আমরা যখন এম এম আই প্রকল্প আমাদের আমরা প্রত্যেকটা এম এম আই প্রকল্পের যাই উৎপাদন করব সবকিছুই যেন নিরাপদ হয় এবং ভেজাল মুক্ত হয় আমরা তার জন্য আমরা যারা সবজি চাষ করব সবার জন্য একটা নিরাপদ সবজি তৈরি হয় যারা হা মুরগি পালন করব তারা যেন নিরাপদ মাংস উৎপাদন করতে পারি যারা গাভি পালন করব তারা যেন গাভি নিরাপদ মাংসটা তৈরি করতে পারি আমরা কি যাই তৈরি মাছ উৎপাদন করব সেটাও যেন আমাদের নিরাপদ হয় এর জন্য আমরা এর এই সব কাজেই আমাদের এই যে এম এম আই থেকে যে আমরা ঋণ আমরা যে টাকাটা পাইছি অনুদান পাইছি আমরা এইগুলা সেই নিরাপদ উৎপাদনেই আমরা এইগুলা এটা বিনিয়োগ করতে চাই স্যার আমার কিন্তু একসময় এই কথাই ছিল এরকম যে এম এর সংগঠন গুলি নিজেদের পরিকল্পনা নিজেরা করবে এবং তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুধু সহযোগিতা টেকনিক্যাল সহযোগিতা শুধু কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত যে টেকনিক্যাল रेजा के दे मन एक कौन कृषक कथा चाय तर कथा सुनब तब तक अवश्य डिजिटल हाथ उत्तोलन करते हैं डिजिटल আমি রিনুবালাকে একবার দেখছি কিন্তু রিতা ব্রহ্ম বক্তব্যের পরে সে রিনুবালা আর নাই রিনুবালা দি আছেন রিনুবালা আছে কিন্তু হাত তুলে নেই তো ডিজিটালি আর কেউ হাত না তুলতে পারলে আমি তাহলে রেজা ডিজিএম কে দেব আব্দুল মামুন আমি দেখলাম এই মাত্র হাত তুলছে কাশিমপুর বাগের বাজার সিড ভিলেজ মামুন ভাই শুনতে পাচ্ছেন স্যার স্যার শুনতে পাচ্ছেন বলেন আপনি সম্মানিত সভাপতি উপস্থিত আছেন কৃষি মন্ত্রালয়ের সুযোগ্য সচিব মোহাম্মদ নাসিরুজ্জামান খান মহাদয় আমাদের এফও এম এম আই কর্মকর্তা মহোদয়গণ এবং সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণকারী স্যার মহোদয়গণ সকলের প্রতি আমার রইল আন্তরিক অভিনন্দন ও আরজবাদ সালাম আসসালামু আলাইকুম 
আমরা আইপিপি এর মাধ্যমে 11 11 2012 সালে সংগঠনটি গঠন করি এরপর থেকে আমরা বীজ উৎপাদনের কাজে লেগে পড়ি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে পিলগঞ্জ অধিদপ্তরের মাধ্যমে রংপুর এসসি হতে বীজ পোষক বীজ উৎপাদনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি আধুনিক ধান চাষের সমস্ত কলা কৌশল অবলম্বন করে আমরা বীজ ধান উৎপাদন করি এবং সেটা বিভিন্ন জায়গায় বিআরটিসি ব্র্যাক সিআই বিভিন্ন প্রাইভেট কম্পিউটার তারপরে ডিলার বিভিন্ন জায়গায় আমরা বিক্রি করে থাকি চলতি আউশ মৌসুমে আমরা 10 একর কম্প্যাক্ট এলাকা করে বীজ ধান উৎপন্ন করি এছাড়াও আরো আশেপাশে অনেক জায়গায় চাষ হয় এবং সেখান থেকে আমরা 10 টন ধান বিআরডিসি এর কাছে বিক্রি এ পর্যন্ত আমরা 4 টন ধান বিআরডিসি এর দিয়েছি আর বাকিগুলো শুকানোর কাজ চলছে দুই একের মধ্যে যাবে এছাড়াও অতিরিক্ত বীজ ধান বিআরডিসি এর থেকে একবার পুর মধ্যপাড়া এবং জাহিঙ্গাবাদ দুইটাতে স্কিম দেওয়া হয়েছিল তারাও 10 টন ধান অতিরিক্ত বীজ ধানে দেওয়ার জন্য প্রসেস করছে এবং আমাদের তো কিছু আরো নেবে আমরা এই বীজগুলো উৎপাদন করি আউশ আমন এবং বড় তিনটা সিজনে এই সিজনে আমরা বীজগুলো সংরক্ষণ করি এবং বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করি এর থেকে আমাদের সাংগঠনিক ভাবে সদস্যত উপকৃত হয় ভালো বাজার পায় এবং সংগঠনও লাভবান হয় এছাড়া বিআরডিসি আমরা এমএমআই প্রকল্পের দেওয়া রুলার ইনভেস্ট টুলকেট ব্যবহার করে ব্যবসায়িক প্ল্যান তৈরি করতে পারি এবং সেই ব্যবসায়িক পরিকল্পনাকে সামাজিক ব্যবসা হিসাবে নিয়েছি এলাকায় যে জায়গায় যে জায়গায় যে জিনিসটার চাহিদা বেশি সেই চাহিদা মোতাবেক আমরা সেই কাজটা ব্যবসায়িক পরিকল্পনার কাজে লাগাতে পারি এবং সেই ব্যবসাটা আমরা চিহ্নিত করে নিতে পারি আমাদের উৎপাদিত পণ্য করোনাকালীন সময়ে সারা বিশ্বে যখন লকডাউন দেশ জুড়ে লকডাউন তখন আমরা কোথায় যাব কি করব মাল কোথায় বিক্রি করব বাজার পাবো না এই ধরনের একটা সমস্যার মধ্যে পড়ি তখন এমএমআই প্রকল্পের থেকে সারা বাংলা কৃষক সোসাইটি মাধ্যমে আমরা একটা ভার্চুয়াল কল সেন্টার চালু করি সেই কল সেন্টারের মাধ্যমে আমাদের উৎপাদিত পণ্যগুলো আমরা জনে জনে বিক্রি না করে একত্রে সামাজিক ভাবে সাংগঠনিক ভাবে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেই নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে আমরা বিভিন্ন ডিলার আরোদ্দার এদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করি এবং তাদের মোবাইল নাম্বার থেকে আমরা বিভিন্ন জায়গার বাজারটা নির্ধারণ করি যে জায়গায় বাজার ভালো হয় সেখানে আমরা ভ্যানযোগে মালটা পাঠায় দেই এবং ভালো মূল্যে বিক্রি করে কৃষকদের ন্যায্য মজুরিটা আমরা সঠিক ভাবে দিতে পারি এবং সেই সাথে প্রকল্প থেকে পাওয়া আমাদের বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে একটা অসুবিধা হয় বর্ষার সময় আমরা বীজ সংরক্ষণ করতে পারি না এটা আমরা এটা ধান শুকানোর একটা সিডার মেশিন পেয়েছি সেই সিডার থেকে আমরা এটা শুকায় নেই এটা আমাদের সমস্যা হয় না এমআই প্রকল্পের এটা অনুদান পেয়েছিলাম এক লাখ ছাব্বিশ হাজার টাকা সেই এক লাখ ছাব্বিশ আমরা শেড ধর একটা নির্মাণ করেছি আরো একটা অনুদান পেয়েছিলাম তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক বন্ধন সেতু বন্ধন তৈরি হয়েছে এই সমস্ত কর্মকাণ্ড করে আমাদের এটা স্বপ্ন যে সারা বাংলা কৃষক সোসাইটিকে আমরা কিভাবে সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে যেতে পারি সে বিষয়গুলোর সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি এবং মামুন আপনাকে ধন্যবাদ এখন আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি মামুন যে যদি বাংলাদেশ ব্যাংক রাজি হয় এজেন্ট ব্যাংকিং এ অর্থাৎ আপনাদের কাছে টাকা দেবে আপনাদের কাছে টাকা দেবে আপনারা আপনার এলাকায় আপনাদের সদস্যদের মধ্যে কিংবা সদস্যদের বাইরে আপনারা সেই টাকা বিলি করবেন এবং ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মতো আপনারা সুদ আদায় করে আবার আপনারা বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে টাকা ফেরত দেবেন আপনাদের কি সেই সক্ষমতা হয়েছে এখন না না সক্ষমতা আছে কি না এজেন্ট ব্যাংকিং স্যার আমাদের দরকার স্যার 
না 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 চিন্তা করে কথা বলেন আপনাদের তখন রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে একটা ব্যাংক যেরকম ভাবে চালায় ছোটখাটো একটা ব্যাংক যেভাবে চালায় আপনাদের কি কিন্তু সেরকম ভাবে একটা কাগজপত্র সংগ্রহ করতে পারি স্যার আরে আমার কথা না শুনে আপনি উত্তর দিন জি স্যার এটা আর্থিক ব্যবস্থা বলে আমার কথা শুনবেন স্যার প্রশিক্ষণ হলে স্যার আপনি তো আমার কথাই শুনতেছেন না খালি উত্তর দিচ্ছেন তাহলে তো হবে না আচ্ছা যাই হোক আমার মনে হয় যে जोरेना जी जी सुना जाए सर এখন শোনা যায় স্যার জি যায় যায় বলেন এই স্যার আমি বলি স্যার শোনা যায় স্যার আমি তো ডিসটার্ব হচ্ছে তো ভাষা স্যার বলি স্যার আচ্ছা বলেন বলেন স্যার বলেন জি স্যার স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার আজকের আজকের এই সভা স্যার আজকের এই সভা সম্মানিত সভাপতি আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় স্যার মোহাম্মদ নাসির জামান স্যার মাননীয় সচিব স্যার এবং আজকের এই 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 সভায় উপস্থিত অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারী বৃন্দ স্যার আমি আপনি যেটা আমাকে বলে আলু দিয়ে শুরু করছি স্যার স্যার আমার মনে আছে স্যার গতবার আমাদের মাননীয় মন্ত্রী স্যার একটা সভা করে আলু রপ্তানি কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় रंगपुरे रप्तानी मध्य रप्तानी कर सुंदर भाव आलू उत्पादन कर मिटरिंग 
এটার মূল কারণ হলো স্যার সংগঠিত একটা সংগঠন মাধ্যমে করাতে আমাদের এটা সম্ভব হয়েছে স্যার তো আমার কাছে আপনার কাছে বিনীত অনুরোধ হলো স্যার এখন স্যার অনেক এক্সপোর্টার স্যার আমার কাছে আসে স্যার শু আলু নয় স্যার ফ্রেশ ফ্রুটস এন্ড ভেজিটেবল আম বলেন স্যার পটল বলেন স্যার কাঁঠাল বলেন স্যার তার কাকরোল বলেন স্যার এবং ইনশাআল্লাহ স্যার আপনাকে এই মিটিং এর মাধ্যমে একটা সুসংবাদ আশা করি দিতে পারতেছি স্যার 2014 সাল থেকে স্যার পান রপ্তানি বন্ধ ছিল ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের স্যার গত পশু আমি শেষ লেখাটা লিখছি স্যার আমার ডাইরেক্টরের মাধ্যমে আমি আশা করছি আল্লাহর রহমতে এই ব্যান্ডটা উদ্র হবে কইলে স্যার আমরা পান রপ্তানি করতে পারবো স্যার তো এখন স্যার রপ্তানি তো করতে পারবো স্যার আপনি জানেন স্যার আপনি একটা স্যার এই যে শেষ ভবনে কি সুন্দর একটা মার্কেট করেছেন সেখানে কি বলছেন সেফ এবং স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ সবজি উৎপাদন করতে হবে নিরাপদ পান উৎপাদন করতে হবে এই নিরাপদ স্যার এবং সেফ এখন ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে মাল দিতে হবে এখন এটা স্যার এক কোন কৃষকের পক্ষে সম্ভব নয় স্যার এটা একমাত্র সংগঠিত কৃষক দ্বারা সম্ভব এবং এই সংগঠিত কৃষকের জন্য এমএমআই এপিও যে শক্ত ভূমিকা নিচ্ছে স্যার আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই স্যার আমার দিক থেকে ডিআই এর পক্ষ থেকে স্যার সার্বিক সহযোগিতা থাকবে স্যার যে কোন অঞ্চলে স্যার যে কোন ফসল যে কোন ভাবে যদি তারা কোয়ালিটি সেফ এন্ড হেলদি ভেজিটেবলস সেফ এন্ড হেলদি ফ্রুটস সেফ এন্ড হেলদি প্রোডাক্টস উৎপাদন করলে আমাদের স্যার ডিআই আছে ডিআই সহযোগিতা আমরা কোয়ারেন্টাইন আছি স্যার উৎপাদন করলে স্যার বিশ্ব বাজারে এখন তাকিয়ে আছে স্যার শুধু প্রোডাক্ট নাই স্যার এই প্রোডাক্টটা স্যার আমরা সরবরাহ করতে পারবো স্যার আমরা যেন এমআইএম কে অনুরোধ করব স্যার আপনার মাধ্যমে আপনি হলেন পায়োনিয়ার স্যার এটা আপনি যেহেতু আছেন স্যার আমরা উই আর সো লাকি স্যার একজন সরকার পেয়েছি কৃষি বান্ধব সরকার কৃষি বান্ধব একজন আমাদের মন্ত্রী পেয়েছি আমরা একজন স্যার কৃষি বান্ধব আপনাকে পেয়েছি স্যার কৃষি বান্ধব আমার ডিজি কি পেয়েছি স্যার সুতরাং আমরা সকলেই বান্ধব এই মুহূর্তে যদি আমার কৃষকরা স্যার এই জিনিসগুলো এবং এফএফও এই এফএফও আমাদের মানিক স্যার ইমামুল নবী সহ স্যার প্রত্যেকে আমরা কমিটেড তার আমরা এই মুহূর্তে যদি এগুলোকে কাজে লাগাইয়া কৃষকদেরকে যদি আগাই না নিতে পারি স্যার তাহলে স্যার আমাদের কোভাল আমাদের দৃষ্টিতে স্যার তাহলে দুর্ভাগ্য আমি আশা করি আমরা পারবো স্যার যে স্পিডে আগাচ্ছি স্যার আপনি সার্বিক সহযোগিতা একটু অবশ্য করতেছেন স্যার বাকি যারা এমএমআই কে অনুরোধ করব তাদেরকে এগুলো করার জন্য যেন এগিয়ে যা স্যার ইনশাআল্লাহ স্যার আমি আসি আমরা আসি কোয়ারেন্টাইন আছে ডিআই আছে স্যার আমাদের এগ্রিকালচারে প্রোডাক্ট আল্লাহর রহমত স্যার কোয়ালিটি প্রোডাক্ট উৎপন্ন হবে আমরা দেশে বিদেশে সেটি হচ্ছে আমাদের রৌফ সাহেব এই একটা গ্যাপ তৈরি করতেছে তো আমি দূর করতে এটা একটু যদি বলতেন তাহলে আমাদের এম এম যারা কৃষক আছে সার্টিফিকেশন লাগে সেইটাতে লাভবান হবে যে কৃষক অথবা এন্টারপ্রেনর যারাই এই তাদের জিনিস পাঠাতে চায় তখন ওই সার্টিফিকেশনটা থাকবে তখন আর বিদেশে অ্যাকসেপ্ট করতে কোনো অসুবিধা হবে না স্যার গ্যাপ গ্যাপ নীতিমালাটা হয়ে গেলে এইটুকু বেনিফিটেড হবে স্যার কৃষকরা ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ স্যার এর সাথে হলো স্যার এর সাথে হলো স্যার ওই যে ট্রেসেবিলিটি স্যার এই গ্রুপগুলা থাকাতে স্যার আর ট্রেসেবিলিটি সমস্যা হচ্ছে না স্যার ট্রেসেবিলিটি নিশ্চিত হচ্ছে ঠিক আছে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের অনুরোধ জানাবো তার বক্তব্য পেশের জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার আমি আসলে একটা বিষয় একটু পয়েন্ট আউট করতে যাচ্ছিলাম স্যার এই করোনাকালীন সময়ে স্যার আমরা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কৃষকদের জন্য স্যার দুইটা প্যাকেজ করেছি একটা পাঁচ হাজার কোটি টাকার স্কিম এবং আর সব ধরনের শস্য ফসলেও আমরা চার পার্সেন্টের ঋণের জন্য বলেছি তো আমি যখন এই স্কিমটা করছিলাম স্যার তখন গভর্নর স্যারের সাথে স্যার আমার মোটা ক্লোজ কন্ট্যাক্ট হওয়ার সুযোগ হয়েছিল 
এবং সেই সময় একদিন আমি যখন গভর্নর স্যার এর বাসায় ছিলাম তখন আপনার সাথে ওনার কমিউনিকেশনটা হয়েছিল তো তখন আপনি খুব সম্ভবত ওকে বলেছিলেন যে এই মানে এজেন্ট ব্যাংকিং এর কথাটা যে যে কৃষক সংগঠন যারা আছে তাদের সাথে যদি এজেন্ট ব্যাংকিং এর সুবিধাটা দেয়া যায় তাহলে কৃষক ক্ষেত্রে অনেক কৃষকরা অনেক লাভবান হবে এবং উনিও স্যার আমার সামনেই বললেন যে হ্যাঁ তুমি এটা ভালো কথা বলেছ ঠিক আছে আমি এটা দেখবো আমি করে দিব বাট ঘটনা হয়তো উনি তো অনেক ব্যস্ত মানুষ উনি হয়তো এটা বাইদিস টাইম হয়তো ভুলে গেছেন বা ওনার হয়তো স্মরণে নাই স্যার আমি একটু আপনার কাছে এই ফর্মের মাধ্যমে একটু রিকোয়েস্ট করব আপনি যদি একটা ডিও আমার গভর্নর বরাবর দেন স্যার তাহলে এটা আমাদের কাছে আসলে আমরা এই কাজটা অন্তত যে যে এমআউমের যে কৃষক সংগঠন গুলো যারা আছে তারা যেন এজেন্ট ব্যাংকিং হিসেবে কাজ করতে পারে সেই ব্যবস্থাটা আমরা করতে পারবো স্যার এইটুকুই আমার কথা স্যার আপনার কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে যদি আপনার পক্ষে সম্ভব হলে স্যার একটু এটা করবেন আর কি স্যার গভর্নর স্যার কে বললে আমরা পারবো স্যার এটা ইনশাআল্লাহ করতে থ্যাঙ্ক ইউ স্যার ধন্যবাদ ধন্যবাদ রেজাকে ধন্যবাদ আরেকটা জিনিস আমি কিন্তু গণ হারাইতে বলি নাই আমি বলছি যে সমস্ত সংগঠনগুলো অত্যন্ত সুসংগঠিত যেমন আমাদের রীতা ব্রহ্ম যেভাবে বললো তার সংগঠনের কথা সেটা যদি কাগজে কলমে সঠিক হয় তাহলে আমি বলবো রীতা ব্রহ্মের সংগঠন অত্যন্ত শক্তিশালী আমি রেনুবালার সংগঠনকে পার্সোনালি ব্যক্তিগত ভাবে চিনি এজন রেনুবালার সংগঠন অত্যন্ত শক্তিশালী তাই সেই রকম যদি শক্তিশালী সংগঠন হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এজেন্ট ব্যাংকিং দেওয়া হলে তারা অত্যন্ত সাকসেসফুললি রান করবে বলে আমি মনে করি सूझ दे डिजिटल हाथ तुलब तुम्हारा सूझ दीब ना मिल्कानी for implementation of milk beta uh, we are now getting the actual pasteurized milk from the urban area the people they are living in the urban rural area they also get the price of the milk due to processing plant so we and uh, we are living in the urban area we also get the milk pasteurized milk which is not harmful for health so i would like to thanks the fao and now i would like to request one thing sir we are beef from the other country because now bangladesh is almost fulfilled man is satisfied about the beef and then last idul azha you know sir many cow are not many bull are not sale so two uh, lakhs more than two lakhs bull are available so i would like to request the fo to take necessary action or the ministry of livestock will take action that uh, not to in মানে ইম্পোর্ট দা বি ফ্রম দা আউটসাইড আই উড লাইক টু হেল্প দা आवर ফার্মারস বিকজ ইট ইজ এ গ্রোইং ইন্ডাস্ট্রি স্পেশালি দা মানে বি ফ্যাটেনি সো স্যার আমি এটা ইংলিশে বললাম যেহেতু আমাদের এফ এর প্রতিনিধি আছে সে এটা বুঝবে এই জন্য স্যার ঠিক আছে স্যার এটা এটা একটু গুরুত্ব দেওয়া উচিত তাহলে আমাদের কৃষকরা স্যার উপকৃত হবে আর অন্যান্য বিষয় আমাদের কৃষি ডিএ এবং অন্যরা বলেছে সবাইকে আমি স্যার ধন্যবাদ জানাচ্ছি यूसुफ want to say something okay uh, you should very good what is your assalamualaikum uh, sir sir ami later sir aaj ke meeting e sir apnake ami apne salam janacchi tobe sir ami gotto meeting e chilam ajke sir e je apnar ki fao ebong 
কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থেকে আমাদের যে এমএমআই যে বরিশাল এবং রংপুর অঞ্চলে যে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এটা স্যার অত্যন্ত একটা সময় উপযোগী আপনার কর্মসূচি অত্যন্ত একটা ভালো কর্মসূচি এই কর্মসূচির সাথে স্যার আমরা নিজেকে যদি সম্পৃক্ত করতে পারি আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব আপনি জানেন স্যার আমাদের বরিশালেও একটি অফিস আছে এবং রংপুর অঞ্চলে অফিস আছে সেখানে আমি আমাদের জেলা উপপরিচালক যে দুইজন আছেন তাদেরকে আমি স্যার নির্দেশনা দিব এবং তাদের তাদের যে বিশেষ করে মার্কেট লিংক সৃষ্টি করার জন্য কালেকশন পয়েন্ট সৃষ্টি করার জন্য এবং বেলু চেন ইম্প্রুভমেন্ট করার জন্য যা যা দরকার প্রয়োজন দরকার হয় স্যার আমাদের কৃষি বিভিন্ন অধিদপ্তর থেকে স্যার সব মতো সহযোগিতা থাকবে স্যার ধন্যবাদ স্যার জি ধন্যবাদ আপনাকে ফিসারিজ and our good friends from ERD and colleagues from FAO, all of our participants and associations that are in the field. It's really great to see everybody online today. Uh, Assalamu alaikum to everyone. Uh, it's, it's a pleasure to be here. So, Mr. Secretary, I will try to be brief. Um, I have just a few observations. One, I think it's fantastic to see all of the effort that's gone into providing the associations with uh, all the training, uh, all of the equipment, all of the inputs. But one thing that I really see from this is that it's brought so many different institutions together to help these associations. What we also see from COVID is that there's a tremendous amount of upstream and downstream connections that are made beyond these associations or, or farmer uh, organizations. <clears throat> And that confirms to all of us that it's not just about empowering the farmer association itself. It's about making sure there's a, a very solid business climate for those farmer organizations to operate in. And I think this project and all of the, the expertise around it has helped uh, dramatically uh, in, in providing that support. Now, I think there's just a couple of points that I think we can look at moving forward. I think what we're doing now is excellent. I appreciate If I understand correctly that we've agreed to um, potentially extend the project and add additional funding, I think that's wonderful. Um, I think we should be looking at some of the bigger picture as we move forward. Uh, it's very, it takes a lot of money and a lot of energy to work with 55 associations. We have to figure out ways of streamlining this so that we can work with uh, 50,000 associations across Bangladesh without having to put in $3 million for every 50, association. So economy of scale is going to be important. So working with apex organizations and, and providing support to them in an extended period, I think is very important. I think it's important that we start looking at some of the food, uh, food safety production. And I know that some of the phytosanitary, uh, the good agriculture practices, some of the transport, a lot of these factor into higher prices, um, either for export or for uh, local markets. Uh, I think that we've also done a very good job in looking at innovation and innovation brings more data to farmer associations. Uh, it brings them more information. They're able to make better decisions. So this idea of innovation and e-commerce, I think is extremely important to, to continue to develop that. And my last point is I've heard everyone mention this so far, but it's access to resources or access to, to uh, finance. And I think this is an extremely important issue and I'm very encouraged to see all the different banks on board. Um, but I think these three areas that I've just mentioned are areas to really dig into more deeply and try to streamline these across uh, some, some significant apex organizations and how we, how we widen out this, the, the communication to a number of, of uh, wider um, uh, farmers associations in the long run. So I'm going to stop there. I'll just be very brittery.
thank you simson actually uh, i want to uh, my vision was to make the farmers organization stable and uh, strong that he can manage their own resource from the bank uh, uh, this is uh, my vision was just like this that uh, he may did uh, that uh, uh, organization uh, will be so much strong that they have to access the finance system and because our now, now the time the our finance system is so much tricky uh, one uh, farmer she he or she cannot get uh, some loan from the bank so easily there is money declared by government 5000 crore or 14000 crore or 19000 crore but this is for farmers but farmers is not getting money so my vision was to make the farmers organization strong that they can bargain they can bargain with the bank that you should give our uh, me money and i will be i will back you in the right time and i am not a fraud so uh, uh, i uh, access to finance is very important for the farmers and farmers organization and i will uh, attend your uh, uh, suggestion also now i want to give uh, dgda but renewala is raising hand and i cannot avoid renewala renewala rishi apni ekto unmute kore den apnar ma ke ma ke ekto unmute koren ha yeah, good adab sir bolen bolen renewala bolen sir kemon achen sir जी भालो भालो बोल लेना अपने शोमितिर पक्को तो क्या आपना क्या सुनना बात जी सर आपने आरक्ष बार आदेश शंघाटों ने देखा दोनों आशन आपना हाथी ते शंघाटों ने तो इरी पांडव मंगल इस दूध शंघाई शोमिति आपना ना इतना आमदे रहे दूध व्यवस्था करा शिक्षित नारी देख आरक्ष बार दूध आपना आमदे रहे शंघाटों � संगठन আর 1 লাখ 68000 টাকা দেওয়া কথা এখনো পাইনি তবে মানে এই ব্যাকের মধ্যে আমরা 1 লাখ 68000 টাকা পেয়ে যাব এটা আমাদের প্ল্যান করা আছে আর 15 লাখ টাকা আমরা পাইলে করে আমরা স্যার গরু কিনব এই টাকাগুলো পাইলে আমাদের খুব সংগঠনের আমাদের পান্ডরবাঙ্গা সংগঠন আমাদের পান্ডরবাঙ্গার লোকজন খুব গরীব এই সংগঠনের টাকাগুলো আমরা পাইলে আমাদের পান্ডরবাঙ্গার লোকরা গরু কিনবে এবং এরা নারীরা এই গরু দিয়ে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নয়ন হতে পারে এমএমআই যদি আমাদের पानी बंद अवस्था सब समय तब बनाटा बसि भलो है
যাতে সংস্কার হয় যাতে আমরা বন্যার পানি থেকে আমাদের আমাদের কি মুক্তি পাই আমাদের এই রাস্তার কারণে আমাদের সদস্যরা দুধ নিয়ে আসতে পারে না ভ্যান চলাচল করতে আমরা পারি না বিশেষ করে আমাদের বন্যার সময় খুব সমস্যা হয় এই দুধ চেয়ারিং করা হাতের মধ্যে ক্যান নিয়ে যায় রাস্তায় ওঠা লাগে আপনি যদি স্যার একটু মন্ত্রালয়ে বলে যদি আমাদের একটু এই রাস্তাটা একটু সংস্কারের ব্যবস্থা করেন তাহলে মনে হয় আমাদের পাঁচর ভাঙার লোকের খুবই সুবিধা হবে ইস্যু রেণুবালা এবং রীতা বর্মার যে কথাগুলি স্যার একদম যে তারা সেই তাদের সংগঠন থেকে তারা যে উপকৃত হয়েছে এবং স্যার আপনার আইএপিপি পদ ধরে সেখান থেকে তারপরে স্যার এখন এম এম আই এর মাধ্যমেও তারা যে উপকৃত হচ্ছে এটা স্যার তাদের কাছ কথা একবার পরিষ্কার স্যার এটা আপনি স্যার এখনো তাদের বিষয়ে আপনার চিন্তা করেন ই করছে স্যার তবে আমি বলি যে স্যার এই যে এম এম আই যে অ্যাক্টিভিটিস এটা তো প্রশংসনীয় আর ইমামুন নবী সাহেবের যে প্রেজেন্টেশনও দেখলাম স্যার সুন্দর প্রেজেন্টেশন তবে এইটাকে স্যার শুধু রংপুর এবং বরিশালে সীমাবদ্ধ না রেখে এফেওর এই উদ্যোগটাকে স্যার অন্যান্য অঞ্চলের এগুলো রবার্ট extend this type of activities to other regions also whether it is possible to bring the fund from uh, the uh, any corner uh, so uh, we should hope to you can think that arakolo sir ami je extension department er theke jeta amader rotanir je bishoy amader je goto bar je successfully amra 52000 metric ton amra rotani korte sokkom hoyeche amader onektai samsul alam boleche তো এবারও আমি শামসুল আলমকে রিকোয়েস্ট করি ইমামাইকে রিকোয়েস্ট করব যে ফ্রম দা এখন থেকেই আমাদের যদি সেই প্ল্যানিংটা করা থাকে এবং সেইভাবে করে যদি আমরা সেই প্ল্যানিং নিয়ে এক্সপোর্টারদের সঙ্গে লিঙ্ক আপ করে টেস্টেবিলিটি নিশ্চিত করে যদি এখন থেকে স্যার মনে হয় আমরা চিন্তা ভাবনা করতে পারি তাহলে আগামী বছরের যে আমাদের আলু সহ অন্যান্য রপ্তানি বিষয়টা শাক সবজি রপ্তানিটা এটা স্যার আমরা মনে হয় আরো এক্সপ্রেড করতে পারি আরো বাড়াইতে পারি স্যার আমি সেটাই রিকোয়েস্ট করবো স্যার এম এম আই কে এবং আমাদের ওয়ারেন্টাইন আমাদের যে উইং আছে এবং আমাদের যে ফিল্ড লেভেল কর্মকর্তা আছে সবাইকে নিয়ে আমার মনে স্যার সে প্ল্যানিংটা করা এটার আমার রিকোয়েস্ট থাকবো স্যার আর আমি এই এটার সাকসেস আমি আরো উত্তরোত্তর সাকসেস আমি আশা করি স্যার এবং আমার মনে হয় এই অ্যাক্টিভিটিসটা খুবই ভালো এবং আমার মনে হয় এটাকে আরো এক্সটেনশন করা যে কেন সেটা স্যার ভাবা দরকার থ্যাংক ইউ স্যার উৎপাদন করেছে যেটা বহির্বিশ্বে রপ্তানি করে আমরা আমাদের দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছি যে সমস্ত সংগঠন গুলি রংপুর নীলফামারি দিনাজপুর দিনাজপুরে বোধ হয়তেই হবে শুধু ব্যাংকিং না বর্তমান সরকার যে ফোর পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট যে সমস্ত টাকা দিচ্ছে সেগুলি টাকা এই কৃষক সংগঠন যারা শক্তিশালী কৃষক শক্তিশালী কৃষক সংগঠন আছে ভালো যেগুলি কৃষক সংগঠন আছে তারা তাদের প্রয়োজনে যাতে এই সরকারের এই সুবিধা নিতে পারে সেই জন্য এম এম আই যারা সংগঠন আছে 
তাদেরকে কিন্তু চেষ্টা করতে হবে আমি এখানে আমাদের ফজলুকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের বরিশাল অঞ্চলের নেতা কিন্তু ওয়াহিদকে আমি দেখলাম না তো আমি আশা করি যে এই কৃষক নেতৃবৃন্দ এখনো এই সংগঠনগুলির পিছনে আছেন এবং সারা বাংলা কৃষক জোটের যারা আছেন তারাও সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন আজকে এই অনেকেই কথা বলেছেন এবং অনেক সুপারিশ এসেছে এবং আমি মনে করি যে এই সুপারিশ গুলো যদি বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে এই এই যে কৃষক সংগঠন যেগুলি আছে সেগুলো আরো সংগঠিত এবং আরো আমি এই বলে আজকে আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং এখানে আমরা অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করছি geographic area. I think it's really important. This is a really excellent way of, of supporting farmers. Sir, uh, thank you very much for your presence. Yeah. ছিল <laughs> 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 সহযোগিতাইনশালাইনশালাইনশালাইনশালাইনশালাইনশালাইনশালাইনশালাইনশালাইনশালাইনশালাইনশালাইনশালাইনশালাইনশালাইনশালাইনশালাইনশালাইন
মানে স্যার তো কিছু বলে নাই আর সে শুধু বলছে যে একটা নিয়ম আছে যে আপনারা পাচ্ছে <laughs> বললাম সকালে কি বলবে একটু শুনি ডিস্টার্বিং ছিল অনুমোদন করে দিয়ে দিলাম কালকে একটু মন্ত্রণালয় গিয়ে কথা বলতে হবে স্যার দায়িত্ব আমি কথা যা বললাম বইলে আসছি আমি সাবলেন লোক না আপনি আমাদের সবাই সব সবাই সবার সবাইকে ধন্যবাদ আমি আমি আসলে কোনদিকে তাকাই নাই আমি একেবারে শান্তি গেলে আবার কেউ বলার সুযোগ পেত তার চেয়ে ভালো হয়েছে একসাথে বলে যাওয়া দিচ্ছেন আমি <laughs> 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 তারপরে শুধু সংক্ষিপ্ত বললাম যে হার মেম্বার হিউজ প্রবলেম ইন সেলিং মিল্ক শি থ্যাঙ্ক এফ এ টু গিভ হার এ মিনি চিলিং ট্যাঙ্ক শি অলসো টোল্ড হার টোল দ্যাট হার ভিলেজ ফেস ফ্লাট ফোর টাইমস गवर्नर दंगलेश আমি 
ভালো সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে স্যার যেটা হলো যে ওই যে রাজা ভাই গভর্নরের বাসা থেকে কাজটা করছে তো প্রধানমন্ত্রীর যে স্টিমুলিটা তো গভর্নর বাসা থাকে কারণ সময় কিন্তু এই ডিউ লেটারটা নিয়ে কথা হয়েছে ইনস্টিটিউশন <laughs> আমার মনে হয় যে আমরা ভালোই আছে আবার বলছে আমি অন্য তিন বিষয় আমি কথা বলতে চাই বুঝছেন ও তো ডিপ্লোমেট ও কয় যে আমি এজেন্ডা আমি জানি যে এটা তুমি এক্সটেনশন করবা 